ребятушки, всем доброе утро. Нет, не утро, 12 часов уже. Сема обедает, только проснулся сегодня рано, опять с дневного сна встал. И мы сейчас, Сережа ушел по делам, на раб... ну, до работы ему нужно. А мы сейчас с Семой попьем чай, но ну, я, он покушает, и мы поедем сдавать вещи, я вам уже говорила. Что-то я все-таки решила поскорее от них избавиться, чтобы эти пакеты мне не мешались. И вот погодка вроде ничего такая. Хотела с Сережей ехать, но Сема спал, и поэтому мы не успели, там буквально 10 минут, Сережа ушел, и Сёма сразу подснулся, могли бы подождать, конечно. Что? Вот. Что случилось у ребенка? кто знает? Что у тебя случилось? Супчик, живот у тебя, на, хлебушек, вот, суп, вот, что тебе еще надо? Печеньку? Может, сначала супчик? Короче, что-то мне подсказывает еще, что у Сёмы кризис полутора лет. Я что-то вообще про него забыла, думала, что из-за болезни. А тут такая вспоминаю, что ребенку-то в октябре, вот уже 12 числа, будет год и 6. И что, возможно, вполне, что это кризис, потому что у него вот с утра опять была такая истерика. Он, знаете, он, это прям истерика, у Сёмы такого не было, он психует, он хочет что-то ударить, он хочет взять что-то кинуть, короче, вот это выглядит ужасно, я пытаюсь максимально э, копить энергию и как-то не особо сильно на это обращать внимание, и даю ему немножечко поистерить, потом пытаюсь успокоить, но это выглядит, конечно, просто... Ужас, ужас. Написала в Телеграме, вы там поделились тоже, что у вас дети там примерно такого же возраста тоже истерят, и мне стало легче. Это просто, знаете, это, это реально выглядит жестко. Я не знала, что такое бывает, потому что раньше у всего реально такого не было. Вышли мы из дома. Да, блин, что у меня тут такие блики? Объектив вроде чистый. Очень. Солнышко светит хорошенечко. Так, и, блин, я опять снимаю на улице. А, ветер, наверное, будет дуть. Но какой же это кайф. Выйти на улицу, когда всем просто молчит. Сидит спокойненько и без истерик. Прекрасно. Мы сейчас едем, вот, как я уже говорила, отдать вещи в магазин. А потом, возможно, встретимся с мамой, потому что она там недалеко на работе. И, возможно, сходим куда-нибудь кофе попить. А, надо из дома выбираться, даже с капризным ребенком, потому что иначе можно сойти с ума. И, знаете, ну, когда всем вот эти... Приступы истерики у него начинаются. Подождите, ветер. О, все, смотри, как красиво листики падают. Да? Видел? Блин, ветер никак не останавливается, но я хотела сказать, что когда у Сёмы такие истерики, я пытаюсь максимально уйти в себя и просто не накричать, потому что я знаю, не знаю тех мам, которые говорят, что я ни разу на ребеночка своего не крикнула, не наругала его, и вообще не представляю, как это возможно, это просто железный какой-то человек, и стараюсь, короче, включать музычку, ну, потом, когда он уже успокоится, правда, а стараюсь там, ему нравится там в какие-нибудь игры поиграть, в те, которые игры нравятся, ему я играю с ним, а, которые мне не очень интересны, но, блин, как бы... Нужно как-то с этим бороться, иначе я бы просто кричала целыми днями, но вот даже не выйти на улицу, это, это уже достижение, хотя вчера на улице он мне тоже истерил, но не так сильно. Я тут собрала все дворы, все кочки с коляской, а еду, потому что первый раз что-то я нахожусь в этих дворах, я как бы в этом районе не первый раз, я здесь работала раньше, но именно по дворам иду впервые. Сейчас еще Сережа написал, что он освободился, уже сходил покушать без нас. И поедет домой. А мы тут остаемся. Возможно, как я уже говорила, встретимся с мамой. Но я пока что ей не писала, потому что мы еще даже не дошли до магазина. Вот тут так пешеходный переход сделан, что я иду прямо, но мне надо полкилометра влево пройти, чтобы перейти дорогу. Где вот тут переход, все? Вон он. Да? Ничего тут идти-то. Все неудобно. Еще и асфальта нет. Мы с Ямой пока ждем маму. Зашли на детскую площадку. 
И Сема тут с Божьей коровкой общается, да? Аккуратнее только ее, не смотри, не урони. Ну, какая она красивенькая, да? Ага. Где она теперь? Вон она убежала. А боже, коровки кусаются или нет? Меня еще ни разу в жизни не укусила. Ой, ну ладно, мама сказала, не трогай, да? А сама трогаешь. Ой, какой жучок. Как жук говорит? Нет, жжж. Скажи жжж. Угу. Что-то все мне вот эти липучки, представляете, давят на горло. Я тут немного надавила. Я не знаю, как можно делать. Мы встретились с мамой, пошли в бургер. И заказали немножечко. Сейчас покушаем. И потом хочу сходить здесь в детский мир. Сомки подгузники надо. И хочу Семе посмотреть обувь на зиму. Вот. Так что мы тут надолго. Ребятки, мы тут вернулись домой. А Семка уже переодела. И он решил поиграть, хотя он сейчас уже должен ложиться спать. Мы э, в общей сложности не были дома 6 часов, и это прекрасно. Я прекрасно развелась. Мы зашли в магазин, в детский мир, и, и купили Семе обновочки. Ну, первое вообще, ради чего мы шли, это были, конечно же, подгузники. И сейчас остальное вам все покажу. Так, следующая покупка, которой я очень рада, это Семки зимние ботиночки. Взяла такие. Надеюсь, что они не будут промокать, но они выглядят, по крайней мере, хорошо. Здесь стопроцентная шерсть внутри. Не знаю, чья правда, но стопроцентная. И по такой цене 1400, мне кажется, это, блин, очень прикольная цена. Хорошенькие. У Сёмы проблема то, что нога широкая, плохо залазит. И вот эти вот мы померили, прям идеально влазит. И запасом здесь... 24 размер, но мы, скорее всего, зимние будем носить только где-то через месяц, плюс еще у Семы сейчас 22, но я померила 23, там вообще запаса никакого не было, с носком оденешь, они прям очень-очень будут впритык, а тут как бы еще месяц нога может вырасти, поэтому взяла 24, скорее всего, маломерки. Следующее у нас такое средство для купания, Аква Бэйби, мне нравится, Аква Бэйби и э, еще Санасан, мне нравятся запахи, уже все, сейчас взяла Аква Бэйби и взяла Семин э, штанишки, это 86 размер, выглядит как 92, я не знаю, будут они ему нормальные, потому что я тогда в Сенсей купила и кажется вам их не показала, но они огромные, и здесь просто синенькие и здесь такие как серо-голубые какие-то с дракончиками. Посмотрим, завтра постираю по мере. Сейчас покажу вам из Сенсея, потому что в прошлый раз я забыла вам показать. А еще по, по счастливой случайности, это тоже с, с кем? Динозаврами? А, ну, ну там драконы, тут динозавры. И Сенсея это 92. Они огромнейшие, поэтому пока что все мы непонятный размер. Вроде как бы уже не 86, потому что вот у нас некоторые вещи есть, либо они маломерки, но они ему прям уже маленькие. И вот такие вот. Ну, мы их носить, наверное, месяца через два только будем. Плюс Семка чуть-чуть еще похудел. Ну, хотя он уже быстро обратно набирает этот вес. На этом я с вами попрощаюсь. Сейчас будем укладываться спать. Штаны такие прикольные, как три кошки дома ходить. Не теплые и не холодные, да? Собака, да. Сема там пазлами играет. Ладно. Всех люблю, целую, всем пока, пока. Смотрите, что интересно. Кстати, вот эти пару мы купили за 600 рублей. Вот эти синие и вот эти вот. Это детский мир. 86 размер. Он совсем немного меньше. Хотя, блин, мне кажется, они одинаковые. Ну ладно, чуть меньше. Вот а, Сенсей по, пошире, но Сенсей это 92, блин. А по длине, смотрите, насколько разница. Я, я напомню, вот это 86 из детского мира. Трактор принес. А вот это 92 и сенсей. Как бы детские размеры, это то еще приключение. И мне кажется, в какой-нибудь фирме все мои 68 влезет, да? А вот это вот 80 из Next. И она уже ему маленькая. Пижама, когда вот сгибаются, у него руки сильно задираются и ноги. Да -да. Ботиночки твои, ага. Ладно, все, теперь точно пока.